আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের ফিজিক্সের সেকেন্ড যে চ্যাপ্টার অর্থাৎ মোশান এটা তোমরা জেনে থাকবে আমি নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের ফিজিক্সের ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি এছাড়াও আমি এইচএসসি ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের ক্লাসগুলো অর্থাৎ ফিজিক্সের প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র অর্থাৎ আমি চারটে ক্লাস নিয়ে থাকি নবম দশম একাদশ দ্বাদশ এই চারটি তে সেই ধারাবাহিকতা আজকে আমি আমার দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের ফিজিক্সের সেকেন্ড চ্যাপ্টার মোশান এটার ম্যাথমেটিক্যাল একটি প্রবলেম অর্থাৎ মূল বই তোমাদের তোমাদের যে মূল বইটি আছে সেটির প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল সেটি আমি আমার একটি লেকচারে দিয়েছি আজকে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আছে অর্থাৎ মোশান চ্যাপ্টারের যে সেকেন্ড ক্রিয়েটিভ কোর্সেন্টার আছে দেখো সেটা কেমন ছিল সেটা ছিল এম গ্রাম ভরের একটি বস্তু এ সুষম তরণে এ তরণে চলমান অবস্থায় রয়েছে আসলে চলমান অবস্থায় রয়েছে এ তরণে অবশ্যই এখানে ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন এটা বলেনি সুষম তরণ বলছে যে এ তরণে চলছে এখন ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা ইউ এবং ফাইনাল ভেলোসিটি ভি যদি হয় এবং বলছে টি সময় অতিক্রান্ত দূরত্বটা এস এবার বস্তুটির গতির অবস্থার নিচে দেওয়া হয়েছে নিচে একটা ছকের মাধ্যমে গতির অবস্থাটা দেখানো হয়েছে তো প্রথম দেখো ঘটনা এক এটার মধ্যে কী লেখা আছে যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউটা কত টেন ফাইনাল ভেলোসিটি থার্টি এরপরে সময় দেওয়া হচ্ছে ফাইভ অতিক্রান্ত দূরত্ব এস এবং অ্যাক্সিলারেশন এ এটা গ্যাপ আসছে এটা হয়তো আমাদের বের করতে বলবে আর ঘটনা দুইয়ের মধ্যে কিছু ডাটা দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমরা দেখব যে প্রথম যে প্রশ্নটি আছে গ নম্বর যে প্রশ্নটি ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনের গ অর্থাৎ প্রয়োগমূলক যে প্রশ্নটি আছে সেটি হলো টেবিলের এক নম্বর ঘটনার এসের মান হিসাব করো আমরা যে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনের সম্মুখীন হলে গ ঘ এই দুটি অর্থাৎ প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নগুলো বুঝতে কিন্তু প্রথমে একটু হয়তো প্রবলেম ফেস করি যে এটা আমরা কীভাবে করব শুরুটা কিভাবে করব মানে শুরুটা নিয়ে প্রবলেম ফেস করি তো দেখো আমি এটারই আজকে সলভ করব যে টেবিলের এক নম্বর ঘটনায় এসের মান হিসাব করো এক নম্বর ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি অর্থাৎ এবার আমরা শুধু এই যে ঘটনা ওয়ান এটার দিকে একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের মোট পাঁচটি রাশির মধ্যে তিনটি রাশি দেয়া আছে অর্থাৎ তোমরা জানো গতির যে চারটি সমীকরণ আছে সুষম তরণের চলমান বস্তুর গতির সমীকরণ মোট কয়েকটি চারটি এই চারটি সমীকরণের মধ্যে আমাদের চারটি সমীকরণের মোট পাঁচটি রাশি বিদ্যমান তোমাদের এম সি কিমিতে এমন প্রশ্ন আসে যে গতির সমীকরণ মোট রাশি কয়টি মোট রাশি পাঁচটি কিন্তু প্রত্যেকটি সমীকরণের কয়টি রাশি চারটি রাশি তো আমাদের মোট পাঁচটি রাশি উপরে দেওয়া আছে এরই মধ্যে বলছে এস এর মানটা কত দেখো এসটা কিন্তু গ্যাপ আছে এখানে এম টি এস এর মানটা কত তাহলে এস এর মানটা আমরা এবার বের করব এস এর মানটা বের করব কিভাবে সেদিকে যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের এস এর মান এটা কিভাবে বের হতে পারে তো তোমরা অবশ্যই গতি কিন্তু চারটি ইকুয়েশন শিখে আসছো গতির চারটি ইকুয়েশন মনে পড়ে তোমাদের সুষম তরণের চলমান বস্তুর গতির চারটি সমীকরণ ছিল প্রথমটি ছিল এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি সেকেন্ড যেটা ছিল এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড টু ইন্টু টি থার্ড যে ইকুয়েশনটা ছিল সেটি ছিল এস ইকুয়াল ইউ টি প্লাস হাফ এড স্কোয়ার অ্যান্ড ফাইনাল ইকুয়েশন ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস নিঃসন্দেহে তোমরা জেনে থাকবে চারটি ইকুয়েশন তো সেই চারটির মধ্যে আমরা একটি ব্যবহার করে আমরা এটার দেখব যে কিভাবে এটার সলিউশন করতে পারি চলো দেখে আসি যে আমরা প্রথমে এস এর মান হিসাব করার জন্য কী কী দেওয়া আছে সেটা লিখে নেব তাহলে আমাদের কি যে এক অর্থাৎ প্রশ্নটির গয়ের উত্তর এখন আমরা গ নম্বরের উত্তরটা দিতে যাচ্ছি তাহলে গ নম্বরের উত্তর অর্থাৎ গ নং প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা গ নং প্রশ্নের উত্তর আমাদের ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনের যে গটা আছে সেটার উত্তর আমি দিচ্ছি তাহলে এখানে কি কি দেওয়া আছে তোমরা এগুলো প্রথমে দিয়ে নেবে প্রথমে কি দেওয়া আছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তাহলে এখানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ এটা এখানে আমরা লিখব যে আদিবেগ আদিবেগ আদিবেগকে অবশ্যই তোমরা জানো ইউ দ্বারা প্রকাশ করে আদিবেগের সিম্বলটা হলো ইউ তাহলে ইউ ইকুয়াল টেন মিটার পার সেকেন্ড আমরা এই প্রথম ঘটনা এক নম্বর ঘটনা লক্ষ্য করব যেহেতু এখানে লেখা আছে এক নম্বর ঘটনা আচ্ছা সেকেন্ড দেখো ফাইনাল ভেলোসিটি ভি তাহলে কি আমাদের শেষ বেগ আমাদের শেষ বেগটা দেওয়া আছে ভি ইকুয়াল এটা কত দেওয়া আছে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড দেন টাইমটা দেওয়া আছে দেখো সময় টি এটা ইকুয়াল কত দেওয়া আছে ফাইভ 
সময় ইউনিটটা কিন্তু সেকেন্ডে দেয়া আছে ভালো তাহলে আমাদের ইউনিট চেঞ্জ করতে হবে না সবগুলো ইউনিট এসে এককে দেয়া ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইকুয়াল এইটা ফাইনাল ভেলোসিটি সময় দেওয়া আছে আমাদের বের করতে হবে অতিক্রান্ত যে দূরত্বটা আছে তাহলে আমরা এখন ডিসটেন্সটা দেখব কত হয় অতিক্রান্ত দূরত্ব এটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে এটা এস ইকুয়াল হট এখন আমরা এখান থেকে এসটা বের করি তাহলে দেখো ইউ ভি টি এস এই চারটি নিয়ে ইউ ভি টি এস এটা নিয়ে কোন সমীকরণটি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি তোমাদের ইউ ভি টি এস চারটি রাশি নিয়ে দেখো সমীকরণ যে সমীকরণটি গঠিত হবে সেটি মনে পড়ে কি না ইউ ভি টি এস তাহলে আমি কিন্তু এই রোলটা আমার একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমরা যখন চারটি রাশি আমাদের সামনে থাকবে এই চারটি নিয়ে কীভাবে আমরা সমীকরণটা মনে করব এখন আমরা দেখব যে গতির সমীকরণ মোট পাঁচটি রাশি থাকে তো মোট সমীকরণের মোট পাঁচটি রাশি এরই মধ্যে আমরা দেখব যে কোন কোন রাশিটি নেই অর্থাৎ গতির মোট সমীকরণে পাঁচটি রাশি কিন্তু প্রত্যেকটি সমীকরণে কিন্তু চারটি রাশি তাহলে আমরা এখন দেখবো ওই মোট সমীকরণ পাঁচটির মধ্যে নেই কোন রাশিটি মোট যে পাঁচটি রাশির মধ্যে অ্যাপসেন কোনটা ইউ ভি টি এস এ দেখো এটা অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু এখানে নেই তরণ কি এখানে আছে না এখানে কিন্তু তরণ নেই তাহলে তোমাকে এখন মনে করতে হবে যে গতির কোন সমীকরণে তরণ নেই সেই সমীকরণটি এখানে বসাতে হবে তো গতির আমি প্রথম সমীকরণ যদি মনে করিয়ে দিই দেখো এ সমান ভি মাইনাস সি ডিভাইডেড টি এটিতে তরণ আছে এটা আছে আচ্ছা সেকেন্ড যেটা সেটা হলো এ সিকিউল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড টোয়েন্টি টি দেখো এই সমীকরণের মধ্যে কিন্তু কোনো এ নেই অর্থাৎ অ্যাক্সিলারেশনটা নেই এখানে তাহলে আমরা এই সমীকরণটি বসাতে পারি যে এখানে আমরা কি লিখব যে আমরা জানি আমরা এখন সমীকরণটি দিব যে আমরা জানি ওই ন কি জানি আমরা আমরা ইকুয়েশনটি একটু লিখে ফেলি যে এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড টোয়েন্টু টি এই সমীকরণটি কিন্তু আমাদের জানা আছে এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড টোয়েন্টু টি এখন এখানে মানগুলো আমরা বসিয়ে দিই নর্মালি ইউর মানটা হলো টেন প্লাস ভি এর মানটা হলো থার্টি নিচে টু আসছে এরপরে টি ইকুয়াল কত ফাইভ সেকেন্ড তো আমরা এখান থেকে যদি একটু কাজ করি দেখো ফোরটি ডিভাইডেড টু ইন্টু ফাইভ আওয়ার রেজাল্ট উইল বি ওয়ান মিটার এই যে একশো মিটার এখান থেকে আমরা একশো মিটার পাচ্ছি অতিক্রান্ত দূর দূরত্বের এককটা হলো মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে ফাইনালি অ্যান্সারটা পাচ্ছি কত একশো মিটার তাহলে প্রথমে বলছি কি ঘটনা টেবিলের এক নম্বর ঘটনা এস এর মান হিসাব করো তো আমরা এস এর মানটা হিসাব করলে আমাদের অ্যান্সার হবে কত ওয়ান হান্ড্রেড মিটার আচ্ছা আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনটা তো চলে আসি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো খুবই সহজ ছিল যেগুলো দেওয়া ছিল এক নম্বর ঘটনা আমি সেগুলো লিখে নিচ্ছি এবং আমি বাম পাশে আমার লেফট সাইডে একটি থিওরি অ্যাপ্লাই করছি হয়ে গেছে এটা সেম আমরা এভাবে কিন্তু প্রয়োগমূলকের অঙ্কগুলো করতে পারি এটা তোমরা অনায়াসে পারবে আমরা পরবর্তী যে প্রশ্নটি আসছে ঘ নম্বর গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাও কি দেখাতে হবে দেখাতে হবে দুই নম্বর ঘটনাটি সম্পর্কে মন্তব্য আচ্ছা আমাদের দুই নম্বর যে ঘটনা এবার আমরা তোমরা ঘটনা দুই এটার দিকে লক্ষ্য করো প্রথম ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ফাইভ ফাইনাল ভেলোসিটি টোয়েন্টি আসলে সবগুলোর মানে দেয় দেখো সময় এটা ফোর দেওয়া আছে ডিসটেন্সটা আছে হলো ফোরটি ফোর অ্যাক্সিলারেশনটা আছে থ্রি সবগুলো যদি মান দেয়া থাকে এবার কিন্তু তোমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন গোরপাক খাচ্ছে আচ্ছা সবগুলো মানি দেয়া তাহলে আমি বের করব কোনটা হ্যাঁ সবগুলো মানি দেয়া কিন্তু তোমাকে বের করতে হবে কোনটা এই যে প্রবলেমটা তুমি ফেস করছো যে সবগুলো মান দেয়া বের করবো কোনটা তোমাকে এই প্রশ্নটা বারবার পড়তে হবে যে দুই নম্বর ঘটনাটি সম্পর্কে সম্বন্ধে মন্তব্য করো এখন দুই নম্বর ঘটনা এটা সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলছো তোমাকে এখন মন্তব্য তুমি কি করবা তুমি ব্রেনে আসতে হবে যে আসলে এই যে মানগুলো সবই কি ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন সুষম তরণে দেয়া আছে নাকি নাই আসলে সুষম তরণের ক্ষেত্রে সবগুলো মানকে প্রযোজ্য হবে নাকি হবে না তাহলে সুষম আমরা একটু দেখি আমরা যে সুষম তরণের চলমান বস্তুর গতির চারটা সমীকরণ জানি এইগুলো অ্যাপ্লাই করলে সবগুলো মান কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসে নাকি ভিন্ন ভিন্ন মান আসে অর্থাৎ এক্ষেত্রে মানগুলো কি সুষম তরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না সেটা কিন্তু আমরা একটু টেস্ট করলেই আমরা এটা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারব তাহলে আমরা এবার ঘ যেটা উচ্চতর দক্ষতামূলক সেটার সলিউশনটা দেব আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা দেব এই যে ঘ এর উত্তরটা দেব এখান থেকে আমি আসলে দেখো আমি ইচ্ছা করলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ফাইনাল ভেলোসিটি টাইম এরপর ডিসটেন্স অ্যাক্সিলারেশন যে কোনো দুইটা বের করে আমি দেখে দেখিয়ে দিতে পারি আসলে সবগুলোই বের করা যাবে কিন্তু তুমি যেহেতু জানো যে তোমার উচ্চতর দক্ষতামূলকের জন্য কত মার্কস ফোর মার্কস চার মার্কস 
যে চার মার্কের অ্যান্সার তুমি করবে আমি যদি তাহলে সবগুলো রাশি আমি বের করে বলে দেই যে না এটা সুষমতরণে নেই বা এই মানটা সুষমতরণের সাথে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না সবগুলো রাশি দিলে আমার মানে সলিউশনটা কিন্তু অনেক বড় হবে তো আমি যে কোনো দুইটি আমি যে কোনো দুইটি রাশির মান বের করব অর্থাৎ আমি এখান থেকে মনে করি এস এর মানটা এবং এর মান ডিস্টেন্স এবং অ্যাক্সিলারেশন দুইটা বের করব বের করে আমি দেখিয়ে দেব যদি আমার দুই নম্বর শখের সাথে না মেলে আমি সূত্র অনুযায়ী বের করব এই শখের সঙ্গে যখন মিলবে না তখন কিন্তু আমি বলতে পারব যে দুই নম্বর ঘটনাটি সুষমতরণে ছিল না অর্থাৎ এটা সুষমতরণের কোনো ঘটনা নয় আমি এই মন্তব্যটি করতে পারব তো আমি এখন অতিক্রান্ত দূরত্ব এসটা বের করব এসটা যদিও ফোর্টি ফোর দেয়া আসছে কিন্তু আমি থিওরি অনুযায়ী অর্থাৎ ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন অনুযায়ী একটু বের করে দেখি কি কি আমরা কি পাচ্ছি তাহলে এখানে আমি দিতে পারি এস বের করার জন্য আমার লাগবে কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ তাহলে আদি বেগ আদি বেগ ইউটা কত পাচ্ছি আদিটা আদি বেগ ইউটা পাচ্ছি এবার দুই নম্বর ঘটনা থেকে লক্ষ্য করবে এটা ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড দেন ফাইনাল ভেলোসিটিটা কত পাচ্ছি শেষ বেগ ভি এটা পাচ্ছি আমরা টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড নেক্সট আমরা সময়টা পাচ্ছি সময় টি ইকুয়াল ফোর সেকেন্ড আর আমরা এবার বের করব কি বের করব হলো অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে দূরত্ব দূরত্ব এস ইকুয়াল হট আমি দূরত্বটা বের করে তোমাদের দেখাবো কত হয় আসলে আমি কিন্তু এই তিনটা দিয়ে নিলাম এখানে যে কোনো একটার পরিবর্তে আমি অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে বের করতে পারতাম ঠিক আছে আমি এই তিনটা নিয়ে একটু দেখিয়ে দেই তাহলে আমরা এখানে কি পাবো আমরা জানি আচ্ছা এবার তোমরা বলো যে এই চারটি রাশি নিয়ে কোন সমীকরণটি হবে গতির কোন সমীকরণ এই চারটি রাশি নিয়ে হয় এই চারটি রাশি নিয়ে দেখো গতির ইউ ভি টি এস দেখো ইউ ভি টি এস এই এই চারটি রাশি নিয়ে এই চারটি রাশি নিয়ে তোমরা মনে মনে করতে পারো কিনা ইউ ভি টি এস এমন একটি ইকুয়েশন সিলেক্ট করো যেখানে চারটি রাশি বিদ্যমান আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্সিলারেশনটি এখানে নেই তাহলে আবারও কিন্তু ওই যে গনম্বর যেটা দিয়ে কাজ করেছে সেটা দিলে হবে এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড টোয়েন্টি টি তাহলে আমরা লিখতে পারি এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড টোয়েন্টি টি এখন ইউ এর মানটা বসিয়ে দিই ইউর মানটা কত ফাইভ ভিটা হলো টোয়েন্টি আর নিচে টোয়েন্টি টি এর মানটা হলো ফোর তাহলে এখান থেকে আমরা ফাইনাল রেজাল্ট কী পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড টোয়েন্টি ফোর তাহলে এখান থেকে টু ফিফটি মিটার অর্থাৎ আমরা এখানে পঞ্চাশ মিটার রেজাল্টটা কী পাচ্ছি রেজাল্ট উইল বি ফিফটি মিটার তো এখন রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই নম্বর ঘটনায় দেওয়া আছে এই এই শখে কিন্তু ফোর্টি ফোর মিটার এখানে কিন্তু দেওয়া আছে কত চুয়াল্লিশ মিটার কিন্তু আমরা রেজাল্ট অঙ্ক করে দেখলাম আমরা সুষমতরণের একটা ইকুয়েশন দিয়ে দেখলাম পঞ্চাশ মিটার আসে আচ্ছা রেজাল্ট এখানে চুয়াল্লিশ মিটার কিন্তু এখানে আছে কি পঞ্চাশ মিটার তাহলে ছকে যে ফোর্টি ফোর মিটার দেওয়া আছে এটা কিন্তু একটি রং ইনফরমেশন অর্থাৎ সুষমতরণের ক্ষেত্রে একটা রং ইনফরমেশন এটা বোল্ড তাহলে আমার মন্তব্যটি কেমন হবে যে বস্তুটি আসলে দুই নম্বর শখে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এটা সুষমতরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যদি প্রযোজ্যই হতো তাহলে আমার এসটা কিন্তু অবশ্যই ফোর্টি ফোর আসতো তাহলে যেহেতু এসটা আমাদের ভিন্ন আসছে এটা হবে না আচ্ছা আমি এরকম আরও একটি রাশি দিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দেই এস এস এবার বের করছে এবার আমি অ্যাক্সিলারেশন এটা দেখাবো তাহলে তোমরা এটা দেখানোর পর আবার অ্যাক্সিলারেশনটা দেখাবে কেমন হয় তাহলে এটা এখানে থাক এরপরে আবার তোমরা সেকেন্ড আবার এই কাজটা করবে যে কি কাজ করবে এখানে কি কি দেওয়া আছে সেটা দেবে এখানে কি দেওয়া আছে আদি বেগ তাহলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এখানে ইউ ইকুয়াল ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড ফাইনাল ভেলোসিটি শেষ বেগ এখানে ভি ইকুয়াল টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড দেন আমরা এখন সময় দিয়ে কাজ করতে পারি সময় টি ইকুয়াল সময় টি এটা কত আছে ফোর সেকেন্ড আমরা বের করব কি তরুণ এ ইকুয়াল হট হ্যাঁ এখানে তো একটা তরণ দেয়া আছে থ্রি তারপর আমরা একটা তরণ বের করব অর্থাৎ সুষম তরণের একটা সূত্র দিয়ে বের করে দেখবো যে এটার সঙ্গে একটা মিল আছে কি না তাহলে এখানে আমরা একটু দেখি কত হয় তাহলে এখানে লিখব কি আমরা জানি আমরা জানি এখান থেকে কি পাচ্ছি আমরা একটা সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করি ইউ ভি টি এ নিয়ে তাহলে কি হবে এ সমান ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি দেখো এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড টি এটা হলো গতির প্রথম সমীকরণ তো এখানে কি পাচ্ছি আমরা ভি এর মান টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড ফোর তাহলে রেজাল্ট আসবে কত এখানে ফিফটিন ডিভাইডেড ফোর ইকুয়াল থ্রি 
अच्छा फिफ्टीन डिवाइडेड फोर थ्री पॉइंट सेवन फाइव यूनिट उल बी मीटार पर सेकेंड स्कोयर तेल एखान देखो हमारे एट कत दो नम्बर घटन थ्री छो क्योंकि एखे कत आ थ्री पॉइंट सेवन फाइव जेटा दो नम्बर घटनार संगे एटार क्योंकि मिल नहीं डिसिमिलार होता मंत्य करते दुईटा राशि बेर दिए दुईटा राशि की कि एक एक्सिलेशन एट बेर हो थ्री पॉइंट सेवेन फाइव एवं डिस्टेंस एस एट फिफ्टी मीटार अच्छा तो हमें यान एर मान थ्री छो ये बेहतर थ्री पॉइंट सेवन फाइव डिस्टेंस छो फोर्टी फोर मीटर हमारे बेहतर फिफ्टी मीटार तेल क्योंकि बोलते परि दुई नम्बर घटनार संगे हमारे ये सुषम तरण सूत्र एप्लाई कर जो बेर करटार क्योंकि मिल नहीं तुम इू भि टी सबग बेर करते पर देखा मिल नहीं तो हमें जेहतु हमारे फोर मार्क्स करसन से दुईटा घटना बेर कर ले राशि बेर कर ले जाए तो मैं अवशेषे यह सिद्धांत पोछाची जे सुषम तरण क्षेत्र सुषम तरण क्षेत्र दुई नम्बर घटनाटी अर्थात जो दुई नम्बर घटनाटी एट सुषम तरण क्षेत्र में प्रजोज्य नये तो तुम्हें बोल एटार सम्पर् मंत्य करो तो तुम्हें फाइनल लिखे दिवे जे सुषम तरण क्षेत्र में देखा जाए अतिक्रांत दूरत हो पंचाश मीटार एवं एक्सिलेशन अर्थात तरण है थ्री पॉइंट सेवेन फाइव मीटार पर सेकेंड स्कोर जा दुई नम्बर घटनार साथ सदृश्य पुनः नये अर्थात दुई नम्बर घटनाटी सुषम तरण क्षेत्र में प्रजोज्य नये ये तुम्हार मंत्य तो आशा करी आज के क्लस टी तुम्हारा भलोभ में उपलब्धि करते नेक्स्ट हमें आसे तुम्हारे संगे आशा करी तुम्हारा संगे ही थको ये प्रत्याशा तुम्हारे शुभकामन आल्ला हाफिज